I greet each and every one of you in the mighty holy name of Jesus Christ our Lord and Savior. हम आप सबका स्वागत करते हैं यीशु मसीह के पाक पवित्र और अद्भुत नाम से। I'm so happy you all could join us once again on this eventful month of August. इस अगस्त के महीने में इस कार्यक्रम में आप हिस्सा ले रहे हैं इसे सोच के हमें बहुत खुशी होती है। I really give honor and credit to all the teachers because I was a teacher myself. मैं सभी टीचर्स को यानी अध्यापक को मैं धन्यवाद देना चाहूंगी क्योंकि मैं खुद एक अध्यापिका हूँ सो वी टेक इट एज अ लर्निंग सब्जेक्ट दैट मैथ्यू ऑफ ऑल द अपोसल्स मैथ्यू रोड द मोस्ट अबाउट व्हाट वी शुड डू इन द लर्निंग प्रोसेस सीखने और सिखाने के इस दौर में मत्ती ने अपने सुसमाचार में बहुत सी बेहतर बातें लिखी है जिसे हम जान सकेंगे लुक हाउ केयरफुली Matthew because he was an educated man he was a tax collector and he sat down and he, maybe he could study people's mind he thought maybe he could sit in to what Jesus was talking to these people Matthew padhe likhe vyakti the aur sath sath wo chungi lene ke karya karte the aur isiliye wo logon ke dimag ki sari baatein bhi jaan sakte the aur isiliye unhone Yeshu Masi ki sari baatein samajhkar likhi hain and therefore he started off Matthew Chapter five. He opened his mouth and he started to teach. और इसीलिए मती रचसु समाचार में पांचवें अध्याय में उन्होंने लिखा है कि यीशु ने अपना मुंह खोलकर कहा. We saw the first chapter of Matthew five in part one. और हमने देखा था मती रचसु समाचार के पांचवें अध्याय में पद एक को हमने ध्यान किया था पिछले एपिसोड में. And now we are doing part two. और आज हम देखेंगे दूसरी बाग में क्या-क्या बातें हैं. I just want to remind you that Jesus spoke. Many things, and he also spoke in parables. और हमने देखा कि ईशु ने काफी बातें सिखाई थी और उन्होंने दृष्टांतों में बातें की. Why he spoke in parables? You may ask that question. आप ये प्रश्न कर सकते हैं कि आखिर उन्होंने दृष्टांतों में क्यों बातें की? He wanted to make his stories that people will receive it in their heart and it will be concerning them. So therefore, he told it in a story form. वे इसीलिए दृष्टांतों में बातें किया करते थे क्योंकि वे चाहते थे कि लोग इन बातों को सरल और सहज ढंग से समझ सके अपने दिल में बसा सके मैथ्यू बींग टैक्स कलेक्टर ही आई प्रोबेबली वुड अंडरस्टैंड दैट ही न्यू पीपल्स माइंड और चुंगी लेने वाले थे मत्ती इसीलिए वो लोगों के दिमाग को पढ़ सकते थे देर आउट ऑफ मेनी टैक्स कलेक्टर Jesus probably picked Matthew because maybe he was the sharpest in mind. इसीलिए उस जमाने में कई सारे चुंगी लेने वाले थे लेकिन ईशु ने मत्ती को ही चुना क्योंकि वो दिमाग वाले थे. And he simply said, "Follow me." He left his pen and went out to follow Jesus. जब ईशु ने कहा कि मेरे पीछे हो लो, तो उन्होंने अपना कलम छोड़कर ईशु के पीछे हो लिए थे. Now in following Jesus, he saw Jesus at the mountain side. And Jesus was talking many parables. और यीशु के साथ ही वो रहने लगे थे और तब उन्होंने देखा कि यीशु ने बहुत सी बातें दृष्टांतों में कही थी. Therefore, I say Matthew was sharp in his mind because he was looking at the response of people in their faces. और मत्ती क्योंकि इसीलिए बुद्धिमान थे क्योंकि वे लोगों को देख रहे थे और उनके हाव भाव पर नजर रखे हुए थे. Some people had no response at all. कुछ लोगों ने तो किसी भी प्रकार का कोई भी हलचल नहीं दिखाई थी. And then you see, no response means they didn't bother what was going on. कुछ लोगों को तो किसी भी बात से फर्क नहीं पड़ा था. Some people had an emotional response. Is he talking about me? He knows my life, and this is my story. What he's telling. और कुछ लोगों को तो इतना चिंता था कि क्या वो मेरे बारे में बात कर रहे हैं क्या ये मेरी जिंदगी होगी इस तरह वो सोचते थे Then some he noticed that the message, the parables were not worldly. और फिर उन्होंने यह भी देखा कि जितने दृष्टांत थे वो लौकिक दृष्टांत नहीं थे But he also recognized there was a fruitful response to what Jesus was saying. और मती ने यह भी देखा कि कुछ लोगों में बहुत ही असर और फर्क पड़ा था यीशु के इन दृष्टांतों के द्वारा I want you to remember one very important point about the Sermon on the Mount. एक बहुत ही प्रमुख बात मैं आपको जताना चाहती हूँ यीशु का पहाड़ी उपदेश को लेकर दैट नो वे डिव ए मैसेज ऑफ सेल्वेशन और कहीं पे भी ये उद्धार का सुसमाचार नहीं देता है बट द वे ऑफ राइचियस लिविंग लेकिन एक धर्मी जीवन जीने के लिए सभी बातें लिखी हुई है इट इज वेरी इम्पोर्टेंट दैट यू शुड अंडरस्टैंड द डिफरेंस सेल्वेशन इज अ टोटल डिफरेंट मैसेज एंड नाउ दिस इज राइचियस लिविंग हाउ वी शुड लिव 
rightly even today this message applies उद्धार का जो सुसमाचार है वो बिल्कुल अलग है लेकिन यहाँ पर जो धर्मी जीवन की बात लिखी हुई है वह बिल्कुल भी भिन्न है सो दे फॉर पार्ट वन ऑफ मैथ्यू दैट वी स्टार्टेड आई कंटिन्यू विद पार्ट टू एंड वी आर नाउ एट मैथ्यू चैप्टर फाइव सिक्स तो पिछले हफ्ते हमने देखा था इसमें पांचवे अध्याय में पहली बाग और आज दूसरी बाग आइए देखेंगे वचन छ ब्लेसड आर दोज हुर For they will be filled. धन्य है वे जो धार्मिकता के बुके हैं और प्यासे हैं क्योंकि वे तृप्त किए जाएंगे This is easier said than done. ये बहुत ही आसान है कहने में लेकिन इस बात को निभाने में बहुत ही मुश्किल है We see how many people have been persecuted, how many people suffer going to jail and being tormented, and all these things happening, getting a beating. Because they are thirsting after righteousness. और आजकल हम देखते हैं कि लोग बहुत से दुख उठाते हैं और उन पर शोषण होता है लेकिन फिर भी वे चुप रहते हैं और फिर वो अन्याय को भी सहते हैं आइए देखेंगे यशा नबी के किताब में पचपनवे अध्याय में पद दो वे फोर यू स्पेंड मनी नो फॉर नॉट ब्रेड एंड फॉर योर लेबर फॉर देट विच सेटिस्फाई इट नॉट जो भोजन वस्तु नहीं है उसके लिए तुम क्यों रुपया लगाते हो और जिससे पेट नहीं भरता उसके लिए क्यों परिश्रम करते हो हाकन डिलीजेंटली एन टू मी मेरी ओर मन लगाकर सुनो आई नीड दैट विच इज गुड तब उत्तम वस्तुएं खाने पाओगे आई लेट योर सोल डिलाइट इन फैटनेस और चिकनी चिकनी वस्तुएं खाकर आई लाइक द सेकंड पार्ट वेरी मच हाकन डिलीजेंटली इस वचन में ये हिस्सा मुझे बहुत अच्छा लगा मेरी और कान लगा सुनो Listen very carefully to note it down and to walk in that direction. इन बातों को तुम ध्यान से सुनो और इन बातों पर अमल करो ताकि तुम्हें अगुवाई मिले And let your soul be delighted and fat. और फिर तुम चिकनी चिकनी वस्तुएं खाकर मन में संतुष्ट हो जाओ They are promised satisfaction. और हमें इस वचन में संतुष्टि का एक वायदा मिलता है Now many people say we are suffering for Jesus Christ. We are carrying the cross. and all these things but then if they are satisfied only the word says they'll be hungry but they will be thirst but they will be satisfied aur kuch log ye bhi kehte hain ki hum yeshu masi ke liye dukh uthate hain aur sab kasht sehte hain lekin is vachan ke anusar wo sab kuch tript kiye jayenge ek din chahe bhojan ho ya pani ho because for the righteousness of life they will be satisfied kyunki ve apne dharmi jeevan ko lekar tript honge So we see that they long to see honesty and integrity in their daily living. तो हम देखते हैं कि वो अपने जीवन में सत्यनिष्ठा और सच्चाई को ध्यान रखते हैं. They even look fight for justice for others. और वे दूसरे पर जब अन्याय होता है तब उसके लिए भी वो लड़ते हैं. They look for that practical holiness in the church. और फिर कलिसिया में पवित्र और पाक जीवन का अभ्यास करते हैं. So one famous writer, you know, his name was Gamaliel. He wrote some beautiful words that I noted. I really was so blessed to read this word. और एक प्रसिद्ध लेखक Gamaliel जिनका नाम है, उन्होंने कुछ अच्छी बातें कही थी, जिसको मैंने भी लिखे रखा हुआ है. And he writes, they have a thirst, and that thirst is not a, no earthly stream can satisfy. वो लिखते हैं कि ये लोग बहुत ही प्यासे हैं लेकिन इनका प्यास दुनिया का कोई भी पानी या सरोवर उसे तृप्त नहीं कर सकता दे हंगर फॉर द वर्ड उनका प्यास परमेश्वर का वचन है नॉट फॉर द ब्रेड और ये लौकिक रोटी के लिए नहीं एंड दे कैन फीड ऑन क्राइस्ट लाइफ टिल दे डाई और वो केवल खाते हैं परमेश्वर का वचन और वचन ही उनका भोजन बनता है और यही लोग बहुत आयत के साथ उनको तृप्ति मिलती है क्राइस्ट कमिंग किंगडम और यीशु मसीह का उस आने वाले राज्य में एंड दे शेल बी फिल्ड विद राइटनेस और वे धर्मी जीवन से भरपूर होंगे एंड दे विल रेन इन द किंगडम और फिर परमेश्वर के राज्य में राज करेंगे I'm sure that's a very difficult thing today to find one righteous person either in your church or in your family it is a most difficult thing where we thirst and hunger thirst for the life of Christ and hunger for the word of God 
आजकल के दिन में तो ऐसे व्यक्ति का पता करना बहुत ही मुश्किल है कि जो अपना भूख और प्यास परमेश्वर का वचन के लिए हो और फिर जो पाक और पवित्र जीवन जी रहा हो इट इज अ वेरी इम्पोर्टेंट वर्स दिस वर्स मैथ्यू चैप्टर फाइव एंड सिक्स बिकॉज इट सेज बी ब्लेस आर दो हंगर एंड थर्स्ट फॉर राइटनेस For they will be filled. मती के पांचवे अध्याय में वचन छह बहुत ही प्रमुख है क्योंकि लिखा है धन्य है वे जो धार्मिकता के भूखे और प्यासे हैं क्योंकि वे तृप्त किए जाएंगे दिस इज अवनली ब्लेसिंग ये तो स्वर्गीय आशीष है हमारे लिए नाउ वी मूव ऑन टू मैथ्यू फाइव सेवन आइए देखेंगे मती के पांच में पद सात प्लेस मैसीफुल फॉर दे शेल ऑप्टेन मर्सी धन्य है वे जो दयावंत है क्यूँकी उन पर दया की जाएगी जेम्स टू थर्टीन सेस याकूब के पत्री में दूसरी अध्याय में पद तेरा के अनुसार फॉर ही शेल एव जजमेंट विदाउट मर्सी दैट आई शोन नो मर्सी क्यूँकी जिसने दया नहीं की उसका न्याय बिना दया के होगा एंड मर्सी रिजॉइस अगेंस्ट जजमेंट और दया न्याय पर जयवंत होती है जेम्स टू थर्टीन सेज दैट सो ब्यूटिफुली रिटर्न याकूब के पत्री में दूसरे अध्याय में पद तेरा में कितने सुंदर तरीके ऐसी लिखा हुआ है Now, if we look deeply into this word, blessed are the merciful, for they shall obtain mercy. जब हम इस वचन को देखते हैं, दन्य है वे जो दयावंत हैं क्योंकि उन पर दया की जाएगी. It reminds me of a little story where two servants were in working for one master. इस बात पे मुझे एक कहानी याद आई, जहाँ पर एक ही मालिक के लिए दो नौकर काम कर रहे थे. The older servant had a great hold over the younger servant. और जो बड़ा सेवक था वो अधिकार जमाता था दूसरे पर एंड ई शोड नो मर्सी टू दिस यंग सर्वेंट और उसने अपने छोटे जो सेवक है उस पर कोई दया नहीं दिखाई विल नॉट अलाउ हिम टू इवन ईट इज फूड और ड्रिंक इज वॉटर और उस पर हावी रहता था उसे खाने पीने का भी समय नहीं देता था ई वुड ट्रीट हिम एज अ बेस्ट स्लेव और उसे तो वो केवल तुच्छ और नीच काम कराता था सो दिस वर्ड टेल्स अस इफ द ओल्डर सर्वेंट वाज मर्सीफुल टू द यंग सर्वेंट Then the boss will have mercy on the older servant. और यहाँ पर हमें यही पता चलता है कि अगर बड़ा सेवक छोटे सेवक से अगर दया करता तो मालिक भी छोटे से प्यार करते But the story was reversed here. लेकिन यहाँ पर कहानी उल्टा हो गया The older servant was tormented by the boss. लेकिन यहाँ पर बड़ा सेवक मालिक के द्वारा सताया गया था So he didn't show mercy. क्योंकि उसने कोई दया नहीं दिखाई And he didn't obtain mercy. और उसने कोई दया भी नहीं पाई सो हैव अर्सफुल हार्ट दैट्स वॉट मैथ्यू इज ट्राइंग टू टेल अस और इसीलिए मती हमसे यही कहना चाहते हैं कि हम दयावंत रहें। सो दॉर्ड गॉड विल हैव मर्सी अपॉन यू ताकि पिता परमेश्वर भी हम पर दया कर सके देन वी गो ऑन टू अ वेरी ब्यूटिफुल वर्स दैट मैथ्यू रोड सो सो ब्यूटिफुली इन मैथ्यू चैप्टर फाइव वर्स एट आइए देखेंगे एक और वचन मती के सुसमाचार में पांचवे अध्याय में पद आठ प्लेस प्योर इन हार्ट फॉर दे शेल सी गॉड धन्य है वे जिनके मन शुद्ध हैं क्योंकि वे परमेश्वर को देखेंगे सो इट इज वेरी इजी टू से दिस दैट वी ऑल आर ब्लेसड बिकॉज वी ऑल आर प्योर इन हार्ट एंड वी ऑल विल सी गॉड देर आर वेरी फ्यू पीपल ऑन जजमेंट डे विल से दैट दे कैन सी गॉड because we all have sinned and come short of the glory of god that's what romans says aur ye kehna to bahut hi aasan hai ki hum danya hai hum man ke shuddh hai hum paak hai pavitra hai aur parmeshwar ko dekhenge lekin parmeshwar ke us din mein parmeshwar ko kitne log rubaru dekhenge yah to tab hi pata chalega romeo ke patri mein likha hai ki sabhi ne paap kiya hai aur sabko parmeshwar ki anugrah ki kami hai so we see In Psalm 24, verses 3 and 4. तो हम देखते हैं बदन संहिता 24 में वचन तीन और चार Who shall ascend unto the hill of the Lord, and who shall stand in His holy place? यहोवा के पर्वत पर कौन चढ़ सकता है और उसके पवित्र स्थान में कौन कड़ा हो सकता है And the fourth verse goes on to say, He that had clean hands, no corruption, no bribe. No filthiness in his hands. जिसके काम निर्दोष और हृदय शुद्ध है और जिसमें कोई भी भ्रष्टाचार नहीं है एंड ही दैट हैज अ प्योर हार्ट और जिसके मन बहुत ही शुद्ध है एंड हु नॉट लिफ्टेड इज सोल अन टू वैनिटी और जिसने अपने मन को व्यर्थ बातें की ओर नहीं लगाया हो और स्वॉन डिसीटफुली या फिर न कपट ऐसी शपथ काई हो 
I'm sure I'm not going to be a very popular preacher by telling you all these things now. और मुझे यकीन है कि मैं इन सब बातों को प्रचार करके बहुत ही प्रचलित नहीं बनना चाहती हूँ I also marvel the way Matthew wrote it and how few people can follow this. और मैं बिल्कुल आश्चर्य करती हूँ कि किस प्रकार मती ने इन सभी बातों को लिखा है और लोग कैसे इसका अनुसरण करते हैं So we see David also writes it in Psalm 24. He said, "Who shall ascend unto the holy hill of God?" and he's asking that question because somebody who has clean hands and a pure heart and that how he is to work out who has clean hands who has a pure heart but the lord knows whose heart is pure the lord knows whose hands are clean so whether we do it in the dark or in the daytime god is watching us 24 by 7 और इसीलिए दाऊद अपनी भजन संहिता 24 में लिखे हैं कि कौन यहोवा के पवित्र पर्वत पर चढ़ सकेगा क्योंकि जिसका मन निर्दोष है और जिसके हाथ बिल्कुल शुद्ध हैं जो अपने मन में व्यर्थ बातें नहीं लाता हो वो तो केवल यहाँ पर प्रश्न करते हैं और ढूंढते हैं ऐसे व्यक्ति को लेकिन परमेश्वर देखते है की कि किसका मन शुद्ध है चाहे आप कार्य दिन में करे या अंधेरे में करे लेकिन परमेश्वर हृदय को जानने वाले परमेश्वर है So Matthew 5, 9 goes on to say, और इसीलिए मती के पांचवे अध्याय में वचन नौ ब्लेसड आर दीस मेकर्स फॉर दे शेल बी कॉल द सन ऑफ गॉड धन्य है वे जिनके मन शुद्ध है क्यूँकी वे परमेश्वर को देखेंगे दिस इज अ वेरी ब्यूटिफुल वर्स एंड आई एम श्योर एवरी फैमिली कैन टेस्टिफाई देर विल बी वन हुल बी अ पीस मेकर इन द फैमिली मे बी ऑल विल स्टार्ट फाइटिंग but there'll be one person who will say now stop fighting there's no need to fight over this issue we'll settle it peacefully ye vachan bahut hi sundar vachan hai jante hain kyun parivar mein sabhi log jhagadte honge lekin ek aisa vyakti hoga us parivar mein jo sabke jhagdon ko samadhan karata hai aur sabko mel karane mein lage hue rehte hain the word of god in james 417 says yakub ke patri mein chauthe adhyay mein vachan 17 mein is prakar likha hai therefore to him that know it to do good isiliye jo koi balai karna janta hai and do it not to him it is a sin aur nahi karta uske liye yah paap hai i'm sure you're going to shake your head over this verse aur is vachan se aap sehmat honge mujhe acche se pata hai sometimes when a beggar comes to you you want to give 5 rupees or 10 rupees or 20 rupees maybe your wife will look at you very hard why you giving that amount and then you say oh why give don't give anything then let's go past that is also a big question and it's a sin if you don't give maan lijiye ek bikari aapke paas aata hai aur aapko 5 rupaye dene ka man kar raha hai lekin aapki patni aapki aur dekhti hogi to aapko man mein lagta hoga ki ye to bahut hi zyada hai fir aap apne man ko badal lete hain yah bhi ek tarah ka paap hai so it is a, a big question mark this 59 blessed are the peacemakers I know in every family you know as family people we experience this everybody may be having a hot spirit to fight over every issue sometimes there's a fight over the food or there's fight over clothes or fight over money all these things are daily issues in life and when there is a fight going on there'll be one person with a level head will stand up and say one sentence and that will be final why are you all talking about the small matters it right. becomes such a trivial matter mati ke panchve adhyay mein vachan no jaise likha hua hai mail karane wale aur har parivar mein to mail karane wale to hote hi hain chahe jhagde chote ho ya bade ho koi na koi to madhyast ban kar beech mein khade hote hain aur ve mail karate hain yes they will be called the peacemakers and the sons of god aur aise hi logon ko hum kehte hain mail karane wale jo parmeshwar ke putra kehlayenge but if everybody wants to be the boss and everybody wants to have a say even if it's wrong then there's no peace har koi jo hai apne hi haq ke liye ladta ho aur har koi jo hai kisi ki baat nahi mante hain to fir usme koi shanti nahi hai i'm sure even god will be thinking how can i call this this family my children aur fir parmeshwar bhi yahi vichar karenge ki main in logon ko apna santan kaise kahun i'm sure you are going to ponder about your own family life and you see other people's family all this is an experience that you could talk about and learn lessons from it aur mujhe yakeen hai ki aapne apne parivar mein dekha hoga fir aas pados ke parivar mein bhi in sabhi baaton se mujhe lagta hai ki aap achhi baatein seekh lenge now let us go on to matthew chapter 5 verse 10 aaiye dekhenge matthew ke panchva adhyay mein vachan 10 blessed are they which are persecuted for righteousness 
धन्य है वे जो धार्मिकता के कारण सताए जाते हैं क्योंकि स्वर्ग का राज्य उन्हीं का well, है। वर्ल्ड इज इफ यू डू रॉन्ग यू मस्ट गेट पेड फॉर इट और संसार में यही कहावत है कि अगर आप गलती करेंगे तो अवश्य दंड भी भोगेंगे बट देर इज ऑल्सो वट वी सी That innocent people, for righteousness' sake, they are being persecuted. लेकिन हम यह भी देखते हैं कि बहुत ही निर्दोष लोग धार्मिकता के कारण वो सताए जाते हैं. We are seeing how their houses are being burned. हम देखते हैं कि वो बेघर हो जाते हैं, घरों को जलाया जाता है. How the father of the house is being killed. और कैसे घर की जो मुखिया, जो पिता हैं, उसको मार डाल दिया जाता है. We cannot understand why all this is going on. हम नहीं समझते हैं कि आखिर ये सब क्यों हो रहा है. And this is the thing that we need to worry about. और इन्हीं बातों को लेकर आज हम चिंता करें. The Matthew writes, "Blessed are the persecuted." For righteousness' sake, and for theirs is the king. It's a big prize that you will get, but the thing is to go through that persecution is the most difficult thing. और इसीलिए मत्ती लिखते हैं कि दन्य है वे जो धार्मिकता के कारण सताए जाते हैं, क्योंकि स्वर्ग का राज्य उन्हीं का है. और देखिए सताए जाना भी बहुत ही बड़ा यहाँ पर दंड है. Therefore, the kingdom of heaven is promised for. Believers who truly believe in the Lord. और इसीलिए जो विश्वासी यीशु मसीह पर सच्चे मन से विश्वास करते हैं, उन लोगों के लिए स्वर्ग का राज्य वायदा किया हुआ है. And they suffer for speaking right and doing right. सच बातें करने के लिए और सही कार्य करने की वजह से वो सताए जाते हैं. And their integrity is to condemn the ungodly. और उनका उद्देश्य केवल यही है कि जो परमेश्वर को नहीं मानते हैं, उनको सही रास्ता दिखाएं. And then people who hate a righteous life. They start criticizing you. जो लोग दर्मी जीवन नहीं जीते हैं, वे आपकी आलोचना निरंतर करेंगे. Because the unrighteousness comes into the front line, and they are feeling guilty about it. क्योंकि उनका अधर्म जीवन उनके सामने आता है, तो वो गलतियों को महसूस करते हैं. So this goes on. This words fighting for righteousness sake, and you are being persecuted. It's a common thing today in the world. और ये तो बहुत ही सामान्य बात हो गई है इस संसार में कि आप धार्मिकता के कारण सताए जाते हैं आप पर अन्याय भी होता है। So it really disturbs our mind that we should pray for people who are fighting for righteousness. और ये सारी बातें जो हैं विनाश की बातें हैं इसीलिए हम इन लोगों के लिए प्रार्थना करें। And we can go on talking about so many incidents in life that we are hearing about even in yesterday's paper. और हम ऐसे ही लगातार कई बातें, कई घटनाएं आपको सुना सकते हैं क्योंकि अखबारों में आजकल पढ़ने को यही तो मिलता है. Now we come to Matthew chapter five verse eleven. आइए देखेंगे मत्ती के पांचवें अध्याय में पद ग्यारह. It's the same as Matthew five ten. ये तो बिल्कुल वचन दस के साथ मेल रखता है। But the only difference in verse ten for righteousness sake for yourself, but in verse eleven you fight for righteousness sake for Christ's name. वचन दस और ग्यारह में यही फर्क है कि दस में आप अपने जीवन के लिए धर्मी जीवन के लिए लड़ते हैं और ग्यारह में आप मसीह के कारण बहुत सारे निंदाओं को उठाते हैं। And the Lord knew that in the Bible it's written, if you are persecuted for righteousness sake. You will be honored in the kingdom of God. अगर आप धार्मिकता के कारण सताए जाते हैं, तो यह भी याद रखें कि परमेश्वर के राज्य में आप आदर पाएंगे। So this is a big story that is going on all over the world today. और पूरे संसार में आप ऐसे ही बहुत सारी बातों को सुनने के लिए मिलेंगे। Maybe for your faith. हो सकता है आपके विश्वास के लिए। Maybe for some injustice that is going on. या फिर कोई अन्याय जो गटरा हो। Maybe for being poor, you are being persecuted. या फिर आप गरीब हैं इसीलिए आप सताए जाते होंगे and therefore you are not even recognized और इसीलिए आपको कोई पहचानता भी नहीं है and that is a sad state of affairs और यह तो बहुत ही निंदा और दुख की बात है now let's look at Matthew five twelve आइए देखेंगे मत्ती के पांचवें अध्याय में पद बारा but those who are persecuted rejoice and be exceedingly glad for great is your reward in heaven जो भी सताए जाते हैं तुम आनंदित और मग्न हो क्योंकि तुम्हारे लिए स्वर्ग में बड़ा फल है। So were the prophets before you were persecuted? और ऐसे ही तुमसे पहले जो भविष्यवक्ता थे वो भी इसी रीति से सताए गए थे। I just want to say that this verse speaks for itself। और मैं यही कहूँगी इस वचन में ही बहुत सी बातें छिपी हुई हैं। And I want to remind you that Matthew five has just forty seven verses। 
मते के पांचवे अध्याय में केवल सैतालीस वचन हैं। एंड इन डीड इट्स अ लॉन्ग चैप्टर और ये बहुत ही लंबा अध्याय है एंड वी नीड टू लर्न द लेसन ऑफ लाइफ थ्रू वॉट मैथ्यू राइट इन चैप्टर फाइव और मते के इस पांचवे अध्याय में हमारे जीवन में लागू करने के लिए बहुत सी बातें लिखी हुई है जिसे हम अमल करें इट्स माई हार्ट वेल प्रेयर दैट यू गो थ्रू इट वर्स बाई वर्स और मैं यही आपसे चाहती हूँ की आप हर एक वचन को बड़े ध्यान ऐसी पढ़े शेल वी प्रे आइए हम प्रार्थना करेंगे Shall we all close our eyes and join in the unity of the spirit in prayer? Aye, ham apni aankhe band karein aur ek man hokar is prarthna ke samay mein ikatte hoon. Lord Jesus, we thank you, Lord, for all that Matthew had written for our sake, so Lord. Prabhu Yeshu, ham in sabhi baaton ke liye dhanivad dete hain. Jo bhi baate Matthew ne apne is adhyay mein likha hai. Father, this is the invaluable word for our life today, Lord. Aur Parmeshwar, hamare jivan ke liye ye bahut hi bhumulya vachan hain. We are so happy to read this word and to understand it, O oh Lord. हमें बहुत खुशी है कि परमेश्वर हमने इन वचनों को पढ़ा और इन वचनों को समझ भी लिया बट थ्रू द होली स्पिरिट यू मस्ट हेल्प अस टू लिव दिस वर्ड ओ लॉर्ड लेकिन पवित्र आत्मा के जरिए आप हमें अगुवाई करें कि हम इस वचन के साथ जिए वी कैन नॉट डू इट इन आवर ओन स्ट्रेंथ हम अपने बल पर अपने दम पर कुछ नहीं कर सकते फॉर लॉर्ड वी नीड यू एंड वी नीड द होली स्पिरिट और इसीलिए परमेश्वर हमें आपकी जरूरत है पवित्र आत्मा की जरूरत है वी थैंक यू लॉर्ड वंस अगेन दैट यू विल बी विद फिर ऐसी हम आपको धन्यवाद देंगे परमेश्वर की आप हमारे संग है थैंक यू फॉर द पैराबल्स एंड द बीटीट्यूड सो Lord, परमेश्वर इन सभी दृष्टांतों के लिए और इस उपदेश के लिए धन्यवाद लॉर्ड दोज यू हैव नॉट रेड इट सो डीपली बिफोर लॉर्ड हेल्प देम टू गो डीप इन टू दर्ड ओ लॉर्ड परमेश्वर जिसने पहले परमेश्वर का वचन बड़े ध्यान से नहीं पढ़ा हो उनको आप सहायता करें कि वो समझ कर पढ़े हेल्प देम टू लर्न दैट वे ऑफ न्यू लाइफ एंड न्यू लिविंग फॉर द किंगडम ऑफ गॉड और फिर परमेश्वर के राज्य के लिए एक नई सिरे ऐसी अपने जीवन को फिर ऐसी जीने में उनको सहायता करें We thank you and praise you. हम आपको स्तुति और धन्यवाद देते हैं एंड गिव यू ऑल द ग्लोरी वंस अगेन सारी महिमा आप ही को देते हैं जीसस क्राइस्ट वी प्रे ईशु के नाम से हम मांगते हैं आमेन एंड आमेन आमीन और आमीन